एच एस सी परीक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे जो सृजनशील प्रश्न समाधान क्लस आबा हाजिर हो आज के प्राप्त हिसाब हिसाब समूह अध्याय एक सृजनशील समस्या नहीं हाजिर हो सृजनशील प्रश्न समाधान कर ले तुम्हारे आशा करी अध्याय सकल समस्या समाधान हो जाए एक दवा करब असुस्थतार कारण तुम्हारे सठीक द्रुत क्ष करते दवा करब जान सुस्थ सुस्थे तुम्हारे आो गुरुतपूर्ण जो सृजनशील एक दुटा कर सृजनशील प्रैक्टिस कर ले परीक्षा आन्सार करते ए रखम सृजनशील नहीं तुम्हारे साथ हाजिर होते तुम्हारे एक कमप्लेन से हे तुम्हारा अध्यायित्तिक और तुम्हारा भिडियोग खुजे पाओ ना खुजे पे तो तुम्हारे कि करते हैं प्रथम यूट्यूब चैने जो स्कलार एड दिए सार्च दे सार्च देवर पर जो स्कलार एड आस तक देखिए होम बाटन भिडियो बाटन प्ले लिस्ट प्ले लिस्टे जा प्ले लिस्टे गए तुम्हार जो अध्याय दरकार प्ले लिस्टे गए तुम्हारे सबजेक्ट दरकार जानकारी इंग्रेजी आए आई सी टी आकाउंटिंग आ फिन्स आंगला आसे तुम्हारे जो अकाउंटिंग दरकार है प्ले लिस्ट के तुम्हारा अकाउंटिंग खुजे नहीं खुजे नहीं तरह से खान प्रत्येक भिडियोर उपर लेखा आए थाम दिए दिए टपिक्सर उपर भिडियो से भिडियो तुम खुजे पा अने के विषय कमेंट बक्से अने के विषय कमप्लेन करो भिडियो खुजे पाच ना बोलते भिडियो सबजेक्ट ये अध्यायर पर भिडियो अपलोड कर तुम्हारा खुजे पाच ना तुम्हारे खुजे पार्जन ये क्या करते हैं प्रश्न पढ़े नहीं जेरिन एंटारप्राइजर व्यवसाय तथ्यवल निम्नरूप एखे दूहजार चौदह दूहजार पंद्रह दूहजार षोलो तीन बस तथ्य देवा जानुरि एक कुरण संचिति बारह हज़ार टाक तरह हे एक पुरतन कुरण संचिति आगे बोले रखी कुरण संचिति और अनादे पाना संचिति एक ही कथा डिसेम्बर एक त्रिश सारा बस कुरण अवलोपन न हज़ार टाक कुरण अवलोपन मान हे पुरतन कुरण एक हे कुरण और एक हे कुरण संचिति कुरण आर दोधर पुरतन कुरण नतून कुरण कुरण संचिति आर दोधर पुरतन कुरण संचिति नतून कुरण संचिति तरह एखे सारा बस सारा बस कुरण अवलोपन न हज़ार टाक तरह हे एट पुरतन कुरण दानादार ऊपर दस पार्सेंट कुरण संचिति रखते हैं जेटी नतून कुरण संचिति दानादार एक लाख षाठ हज़ार टाक ये दो हज़ार चौदह साल तथ्य और दो हज़ार पंद्रह साल तथ्य देखी डिसेम्बर एक त्रिश कुरण बाबद अवलोपन करते दस हज़ार करते मान हे नतून जा अवलोपन है दानादार परमाण एक लाख दस हज़ार टाक और दानादार आठ पार्सेंट सन्देहजनक संचिति सृष्टि करो ये नतून कुरण संचिति एख प्रश्न रखते परे एखे पुरतन कुरण संचिति आना मन रखते हैं दो हज़ार चौदह साले जो पार्सेंटेज दिए नतून बेर से दूहजार पंद्रह साल पुरतन है दूहजार षोलो साल डिसेम्बर एक त्रिस कुरण बाबद अवलोपन छह हज़ार पाँच हज़ार टाक क्योंकि सारा बस प्रकृत कुरण आठ हज़ार टाक मान हे अवलोपन जो अंशटुकु से हे पुरतन पुरतन पाँच हज़ार टाक सारा बस प्रकृत कुरण मोट कुरण आठ हज़ार प्रकृत कुरण व मोट कुरण जो आठ हज़ार है जार मध्य पाँच हज़ार टाक जो पुरतन है आप हिसाब को बेरे बेर करते पर तीन हज़ार टाक नतन दानादार परमाण तेष्टि हज़ार टाक और दानादार पाँच पार्सेंट कुरण संचिति रखते हैं छरि छय पार्सेंट कुरण संचिति रखते हैं छय पार्सेंट कुरण संचिति एट नतून कुरण संचिति पुरतन कुरण संचिति प्रश्न देवा नहीं दो हज़ार षोलो साले क्योंकि मन रखते हैं दो हज़ार सत पंद्रह साले जी नतून कुरण संचिति बेर से दो हज़ार षोलो साल पुरतन मान हे आगे बस नतून कुरण संचिति पर बस गए पुरतन कुरण संचिति हो जाए सृजनशील कते हमें बला दो हज़ार चौदह होते दो हज़ार षोलो साल पर्यटन नतून कुरण संचिति निर्णय करते हैं नतून कुरण संचिति निर्णय करते हम करते हैं प्राप्त हिसाब से जोगवियोगो आगवियोगो कर तरह सेटार ऊपर पार्सेंटेज बेर करते हैं जमन प्रथम बस प्राप्त छिल एक लाख षाट हज़ार टाक ए एक लाख षाट हज़ार टाका के अवलोपनकृत कुरण मैं जो अवलोपन कर तरह ये बद दी है एक लाख षाट हज़ार टाक दस पार्सेंट बेर कर ले जाए एक लाख दस हज़ार टाक जार मध्य दस हज़ार टाक अवलोपन करते जार मैंने ये अवलोपन करी एट बद देर पर जो टाक थको से आठ पार्सेंट बेर करब ए बस प्रकृत कुरण मान हम मोट कुरण पाँच हज़ार टाक पुरतन आठ हज़ार टाक पुरतन कुरण तीन पाँच हज़ार टाक तरह नतून कुरण तीन हज़ार टाक तेष्टी हज़ार टाक तीन हज़ार टाक बद देर पर जो टाक थको से छह पार्सेंट बेर कर लेण संचिति नतून कुरण संचिति बेर करतेब तो सृजनशील प्रश्न समाधान हमें आगे थे कर रेखे तुम्हारे सुविधार्थे तो तुम्हारा एक ख्याल करो प्रथम एत खरा कथाटी प्राप्त हिसाब जेहतु दो हज़ार चौदह साले नतून कुरण नहीं मैंने प्राप्त हिसाब एक लाख षाट हज़ार एक लाख षाट हज़ार दस पार्सेंट बेर कर ले जाए दो हज़ार पंद्रह साल एक लाख दस हज़ार टाक नतून कुरण छो दस हज़ार टाक दस हज़ार टाक पद देर पर जो रही है सेटार पार्सेंटेज बेर कर निर्णय करी दो हज़ार षोलो साले तेष्टि हज़ार टाक छो मोट छो आठ हज़ार टाक तरह मध्य पाँच हज़ार टाक छो पुरतन तर मैंने नतून तीन हज़ार तीन हज़ार बद देर पर जो टाक से ऊपर पार्सेंटेज बेर करी तर मैंने एक नतून अनादे पाना संचिति अनादे पाना कुरण एक ही कथा नतून अनादे नतून कुरण संचिति निर्णय कर सृजनशील क नम्बर सृजनशील क नम्बर ना बोलते करते हतो मैंने रखते हैं दो क्या करते हैं एक हे 
নতুন কুরিন সঞ্চিতি আর একটি হচ্ছে নিট কুরিন নিট কুরিন বা প্রকৃত কুরিন এই দুটি আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে না করতে বললেও আমাদের অঙ্কের খাতিরে ওয়ার্কিং হিসাবে করে নিতে হবে যেমন আজকে ক নম্বরের নতুন কুরিন সঞ্চিতি নির্ণয় করতে বলেছে আমরা করেছি কিন্তু নিট কুরিন আমাদের করতে বলেনি করতে না বলার পরে আমরা কেন করেছি কারণ টাকা নির্ণয় করার জন্য আমাদের নিট কুরিন লাগবে আর নিট কুরিনের জন্য আমাদের নতুন কুরিন সঞ্চিতি লাগবে তো নিট কুরিন কিভাবে নির্ণয় করে প্রথমে নতুন আর পুরাতন কুরিনটা যোগ করে সেটার সাথে আবার নতুন সঞ্চিতি যোগ করতে হয় যোগ করে পুরাতনটা বাদ দিতে হয় আমরা সৃজনশীল প্রশ্নে পেয়েছিলাম নয় হাজার টাকা এবং পার্সেন্টেজে বের করেছিলাম ষোলো হাজার টাকা দুটো যোগ করে সেখান থেকে আমরা পুরাতনটা বাদ দিয়েছি তারপর একটা আমাদের ছিল দশ হাজার টাকা দশ হাজার থেকে আমরা আট হাজার টাকা যোগ করেছি যেটা নতুন বের করেছিলাম যোগ করে আগের বছরের পুরাতনটা নতুনটা বাদ পরের বছর যেহেতু পুরাতন হয়ে যায় সেটা বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে এখন এই বছরে নতুন পুরাতন কুরিন সঞ্চিতি ছিল না আমি আগে বলেছিলাম আগের বছরের নতুনটা পরের বছর গিয়ে পুরাতন হয়ে যায় তার মানে আঠারো হাজার থেকে ষোলো হাজার বাদ দেওয়ার পরে দু হাজার টাকা রয়েছে এবং দু সালে আমাদের ছিল আট হাজার টাকা মোট পাঁচ হাজার তিন হাজার আট হাজার টাকা সেটার সাথে আমরা পার্সেন্টেজ বের করেছিলাম ছত্রিশশো যোগ করলাম যোগ করার পরে আমরা যে টাকাটা পেয়েছি আগের বছরের নতুনটা যেহেতু পরের বছর পুরাতন পুরাতনটা বাদ দিয়ে নির্ণয় করেছি আর আরেকটা কথা বলে রাখি এই অধ্যায়ের উপর আমাদের একটা বেসিক ক্লাস রয়েছে তোমরা যারা এই অধ্যায়ের বেসিক ক্লাসটা ক্লিয়ার হয়েছো তাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে দয়া করে তোমাদের বলবো তোমরা কাইন্ডলি আমাদের এই অধ্যায়ের উপর যে বেসিক ক্লাসটি রয়েছে সেই বেসিক ক্লাসটি দেখে আসবে আর কিছু কথা তোমাদের বলতে হবে সেগুলো হচ্ছে প্রশ্নে আমি যেভাবে প্রশ্নটি উপস্থাপন করেছি প্রশ্নটি এইভাবেই সৃজনশীলে আসবে হয়তো কথাটা গুড়িয়ে বলবে কেন কথাটা গুড়িয়ে বলবে কারণ একই জিনিসের কতগুলো নাম হতে পারে সেজন্য তোমাদের ধরতে একটু সমস্যা হয়ে যায় যেমন প্রাপ্য হিসাব দেনাদান পাওনা বিক্র ক্ষতিঞ্জের পুস্তক ঋণ এগুলো সব এক কথা প্রশ্ন হয়তো প্রাপ্য হিসাব বলতে পারে বা দেনাদার বলতে পারে বা পাওনা বলতে পারে যে কোনো একটি বলতে পারে আমি এখানে দেনাদার বলেছি তার মানে দেনাদারই প্রশ্নে বলবে তা কিন্তু নয় এই কথাটা গুড়িয়ে সৃজনশীল প্রশ্নটা গুড়ানো হবে কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্ন এভাবেই আসবে হয়তো কথাটা একটু গুড়িয়ে বলবে যেমন নতুন অনাদায়ী পাওনা নতুন অনাদায়ী পাওনাকে আবার বলে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা অবলোপন যোগ্য অনাদায়ী পাওনা লিখিতব্য অনাদায়ী পাওনা মানে হচ্ছে আমি করতে আমি সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করতেছি নতুন কুরিন বা নতুন অনাদায়ী পাওনা দিয়ে কিন্তু প্রশ্নে বলেছে লিখিতব্য তখন তোমাদের হয়তো বুঝতে সমস্যা হতে পারে লিখিতব্য জিনিসটা আবার কি হতে পারে সেজন্য আমি তোমাদের একই প্রশ্ন একই এন্ট্রির কয়টা নাম হতে পারে সবগুলো এখানে তুলে ফেলেছি এগুলো তোমরা ভালো করে দেখবে দেখলে তোমাদের জন্য প্রশ্নটা যত ঘুরিয়ে পেছি আসুক না কেন তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে সর্বশেষ যেটি বলবো সেটা হচ্ছে পুরাতন অনাদায়ী পনা এই পুরাতন অনাদায়ী পনা আজকে আমি বলতেছি তোমাদের পুরাতন অনাদায়ী পনা বলতে পারে হিসাবভুক্ত অনাদায়ী পনা বলতে পারে লিখিত অনাদায়ী পনা বা অবলোপনকৃত অনাদায়ী পনা এগুলো এক কথা তোমরা বেশি করে এই জিনিসগুলো বুঝে নেবে এই জিনিসগুলো বুঝে নিলে প্রশ্ন যতই ঘুরানো হোক না কেন তোমার কাছে সেটা সহজ হয়ে যাবে যখন তুমি এক একই জিনিসের একাধিক নাম জানবে তখন তোমার জন্য সেটা সহজ হয়ে যাবে এই জন্য আমি কথাটা জোর দিয়ে বলতেছি ওকে তো আমরা একটু খেয়াল করি খ নম্বর সৃজনশীল কি করতে বলেছে খ নম্বর সৃজনশীল বলেছে উপযুক্ত লেনদেনের জাবেদা দাখিলা প্রস্তুত করো জাবেদা দাখিলার জন্য তোমরা তিনটা জাবেদা মনে রাখবা প্রথম জাবেদাটা হচ্ছে চারটা জাবেদ দিয়ে জাবেদা দিয়ে দেওয়া যায় তোমরা আমার বেসিক ক্লাসে গিয়ে হয়তো চারটা জাবেদা দেখেছ আমি আবার সেখানেও বলে দিয়েছি তিনটা জাবেদা দিয়েও দেওয়া যায় চারটা জাবেদা দিয়েও দেওয়া যায় প্রথম জাবেদাটা হয় তোমাদের নতুন অনাদায় পাওনা পুরাতন অনাদায় পাওনা একসাথে যোগ করে দ্বিতীয়টা হয় তোমাদের নিট অনাদায় পাওনা তৃতীয়টা হয় তোমাদের বিশদায় বিভিন্ন স্থানান্তর তো আমরা একটু দেখি কীভাবে সমাধান করেছি তাহলে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন দেখো দু সাল কুরিন সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট এটা হচ্ছে নতুন এবং পুরাতন অনাদেই পাওনা আমি আবার বলতেছি নতুন এবং পুরাতন অনাদেই পাওনার যোগফল তোমরা চাইলে আলাদা দিতে পারো কুরিন সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট পুরাতন অনাদেই পাওনার জন্য আবার কুরিন সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট নতুন অনাদেই পাওনার জন্য দুটো জাবেদা দেওয়া যায় আবার একসাথে দেওয়া যায় যোগ করে দ্বিতীয় জাবেদা কুরিন খরচ ডেবিট কুরিন সঞ্চিতি ক্রেডিট এই টাকাটা কোথায় পাবো এই টাকাটা আমরা একটু আগে দুই নম্বর ওয়ার্কিংয়ে করেছি প্রকৃত অনাদায়ী পাওনা বা নিট অনাদায়ী পাওনা এটা সবসময় নিট অনাদায়ী পাওনার টাকা হবে এই জন্য আমি বলেছি তোমাদের ওয়ার্কিং দুটো করে নিতে হবে একটি হচ্ছে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আর একটি হচ্ছে নিট অনাদায়ী পাওনা নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কেন করতে হবে নিট অনাদায়ী পাওনা বের করার জন্য নিট অনাদায়ী পাওনা কেন করতে হবে দুই নাম্বার এবং তিন নম্বর জাবেদার জন্য একেবারে সহজ জিনিস তিন নম্বর জাবেদা আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট কুরিন
নতুন এবং পুরাতন অনাদায় পাওনার টাকা কুরিন খরচ হিসাব ডেবিট কুরিন সঞ্চিত হিসাব ক্রেডিট প্রকৃত অনাদায় পাওনার টাকা আয় সারাংশ হিসাব ডেবিট কুরিন খরচ হিসাব ক্রেডিট এটা উপকৃত অনাদায় পাওনার টাকা মানে হচ্ছে তিনটা জাবেদা শিখলে তিনটা জাবেদার প্রথমটা হচ্ছে তোমাদের নতুন এবং পুরাতন অনাদায় পাওনার টাকা দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের তোমাদের নিট অনাদায় পাওনার টাকা তৃতীয়টা হচ্ছে আমাদের নিট অনাদায় পাওনা বিশদ বিভিন্ন স্থানান্তরের টাকা সহ জিনিস এবার একটু খেয়াল করি গ নাম্বার সৃজনশীল কি করতে বলা হয়েছে গ নাম্বার সৃজনশীল বলেছে উপযুক্ত তথ্যাবলী হতে কুরিন অকুরিন সঞ্চিত হিসাব প্রস্তুত করা কোনো কিছুর হিসাব প্রস্তুত করার মানে হচ্ছে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা আর ক্ষতিয়ান তখনই সহজ হয়ে যাবে যখন তোমরা যাবে তারা সহজ করে পেরে যাবে যেমন কুরিন বলেছে তো আমরা একটু চিহ্নিত করব দু হাজার সালের কুরিন কোথায় কোথায় কুরিন আছে প্রথমটায় কুরিন নেই দ্বিতীয়টায় আছে তৃতীয়টায় আছে দ্বিতীয়টা ডেবিটে আছে ডেবিটে লিখছি তৃতীয় এন্ট্রিতে ক্রেডিটে আছে ক্রেডিটে লিখছি ডেবিটেরটা ডেবিটের ব্যালেন্স ডেবিটের ব্যালেন্স ক্রেডিটের ব্যালেন্স বাদ দিয়ে আর কিছুই রইল না চলে শেষ হয়ে গেল দু হাজার চোদ্দ এবার আমরা দু হাজার পনেরোতে দেখব দু হাজার পনেরোতে প্রথমটায় কুরিন নেই দ্বিতীয়টায় কুরিন আছে তৃতীয়টায় আছে প্রথমটায় হচ্ছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডেবিট পাশে তৃতীয়টা হচ্ছে ক্রেডিট পাশে তো ডেবিট পাশের টাকাটা লিখলাম ক্রেডিট পাশের টাকাটা লিখলাম প্রথমে টাকাটা লিখে ব্যালেন্স বসালাম ব্যালেন্স থেকে ডেবিট ব্যালেন্স থেকে ক্রেডিট ব্যালেন্স সেম শেষ এরপরে দু হাজার ষোলো একইভাবে কোথায় কুরিন আছে এখানে নেই এখানে আসে এখানে আসে এখানে ডেবিট পাশে আসে ডেবিটে বসালাম এখানে ক্রেডিটে আসে ক্রেডিটে বসালাম ডেবিট পাশে বসানোর পর ডেবিট ক্রেডিট ব্যালেন্স শূন্য হয়ে গেল সহজ জিনিস যাবে যেটা হয়ে গেলে অত্যন্ত খুব দ্রুত পারা যায় এবার আমরা একটু দেখি এখানে কুরিন হিসাব করেছি যখন কুরিন সঞ্চিতি বলবে আমরা একটু খেয়াল করি প্রথম এন্ট্রিতে কুরিন সঞ্চিতি আছে ডেবিট দ্বিতীয় এন্ট্রিতে ক্রেডিট টাকা নয় হাজার আর তেরো হাজার তো সমাধানটি হচ্ছে প্রথমে ব্যালেন্স বিডি কেন লিখলাম হিসাবের শুরুতেই বলা আছে কুরিন সঞ্চিতির ব্যালেন্স বারো হাজার টাকা আর কুরিন সঞ্চিতির ব্যালেন্স ক্রেডিট পাশে হয় সেই জন্য ক্রেডিট পাশে বসিয়েছি আর আমরা একটু আগে দেখেছি প্রথম যাবে তা দু হাজার সালে প্রাপ্ত হিসাব উল্টো পাশে আসে টাকাটা আসে ডেবিট পাশে লিখে দিলাম আবারও ক্রেডিট পাশে আসে বারো হাজার থেকে নয় হাজার গেলে তিন হাজার থাকে তিন হাজারের সাথে তেরো হাজার টাকা যোগ করলে ষোলো হাজার থাকে কেন যোগ হলো ক্রেডিট ক্রেডিট যোগ একই রকম ক্রেডিট ক্রেডিট হলে যোগ হবে ডেবিট ডেবিট হলে যোগ হবে উল্টা মানে ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট ডেবিট হলে বিয়োগ হবে এভাবে তোমরা এই সমস্যাটা সমাধান করলে আশা করি তোমরা এই সৃজনশীল প্রশ্নটি পরীক্ষায় একেবারে স্বল্প সময় পনেরো বিশ মিনিটের ভিতরে আনসার করতে পারি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে এই বেসিক অধ্যায়ের এ অধ্যায়ের বেসিক ক্লাসের একটি লিঙ্ক দিয়ে দিব তোমরা সেই লিঙ্কগুলো দেখবে প্রথমে অবশ্যই এ অধ্যায়ের সমস্যা সৃজনশীল প্রশ্নটা সমাধান করার আগে তোমরা বেসিক ক্লাসটা দেখে নিবে বেসিক ক্লাসটা দেখে নিলে তোমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ